ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு தமிழமுதம் மனிதர்கள் அனைவருக்கும் நல்ல பலன்களை அதிகம் தரும் முழுமையான சுபகிரகம் அப்படின்னா அது குரு பகவான் தாங்க குரு பகவான் ஒருவரது ஜாதகங்களில் சிறப்பாக அமர்ந்தால்தான் ஒருவருக்கு நல்ல குடும்பம் நல்ல கணவன் மனைவி செல்வ செழிப்பு அனைத்துமே ஏற்படுங்க வாழ்க்கையில் நிறைய அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகளை பெறலாம் திருமணம் ஒருவருக்கு செய்ய ஒருவருக்கு குரு பலம் குரு பார்வை ரொம்பவே முக்கியங்க அறிவுடைய குழந்தைகளை பெறுவதும் குரு பகவான் அருளாள்ட்டாங்க நவகிரகங்களில் முழு சுபர் என்று அழைக்கப்படுபவர் குரு பகவான் தாங்க இவர் ஒரு ஜாதகத்தில் நல்ல நிலைமையில் இருந்தாலே போதுங்க எவ்வளவு பிரச்சனைகளையும் துன்பங்களையும் எதிர்கொள்ளும் ஆற்றலும் தன்னம்பிக்கையும் கிடைக்குங்க இதுவரை உங்க ராசிக்கு சனி கேது பத்தாம் இடத்திலும் ராகு நான்காம் இடத்திலும் இருந்து கொண்டு உங்களுக்கு பல சோதனைகளை கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க இருந்தாலும் கடந்த குரு பயிற்சியில் பாக்கிய குருவாக இருந்து உங்களுக்கு குரு பகவான் சில நன்மைகளையும் கொடுத்திருப்பாரு திருக்கணிதப்படி வரும் ஐந்து பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்று குரு பகவான் விருச்சிக ராசியிலிருந்து தன் சொந்த வீடான தனுசு ராசிக்கு போறாருங்க குருவின் கோச்சார பலன்கள் சுமார் ஒரு வருட காலத்திற்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால குரு ஒரு ராசியில் இடப்பயிற்சி ஆவதற்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே தன்னுடைய பலன்களை கொடுத்துருவாருங்க குரு உங்க ராசிக்கே அதிபதிங்க அதே மாதிரி உங்க பத்தாம் வீடான தனுசு ராசிக்கும் அதிபதிங்க தனுசு ராசிக்கு வரும் குருவால் ஹம்ச யோகத்துடன் கூடிய குரு பயிற்சி மீனராசிக்கு இந்த குருவால் ஏற்பட போகுதுங்க பத்தில் குரு வந்தால் பதவி பறிபோகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு அப்பா என்ற பதவி கிடைக்குங்க அப்பா ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தாத்தா என்ற பதவி கிடைக்குங்க இந்த மாதிரி ஒரு பதவி போய் இன்னொரு பதவி வருவதே தான் பத்தில் குரு வரும் காலம் பொதுவாக பத்தில் குரு வரும் போது தொழில் ரீதியான வாழ்க்கை ரீதியான பயணங்கள் மூலம் உங்களோட முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகை செய்யுங்க இதுவரை பத்தில் இருந்த சனி கேதுவால் வாழ்க்கையில் சில சங்கடங்களையும் தொழிலில் சில பிரச்சனைகளையும் சந்திச்சிருப்பீங்க நான்கில் ராக இருந்து கொண்டு உங்கள் உடம்புல உடல் ரீதியான பல பிரச்சனைகளை கொடுத்துருக்கோம் இந்த குருவின் பார்வை நோய்களை உங்களுக்கு நிவர்த்தி செய்யுங்க வீட்டுக்கு தேவையான ஆடம்பர பொருட்கள் வாங்குவீங்க குரு உங்களுக்கு கேந்திரிய ஆதிபத்திய தோஷத்தை கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு பதவியை கொடுக்குங்க இழந்ததை அடையும் சக்தி உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுவரை இழந்ததெல்லாம் உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்குங்க குரு தனது பூர்வ புண்ணிய பார்வையான தனது ஐந்தாம் பார்வையால் உங்க ராசிக்கு இரண்டாம் இடமான மேச வீட்டையும் குரு தன் சுப பார்வையான தனது ஏழாம் பார்வையால் உங்க ராசிக்கு நாலாம் இடமான மிதன வீட்டையும் குரு தனது பாக்கிய பார்வையான ஒன்பதாம் பார்வையால் உங்க ராசிக்கு ஆறாம் இடத்தையும் பார்க்கறதுனால உங்களுக்கு தன விருத்தி பண வரவுகள் குடும்ப மகிழ்ச்சி சுகமான வாழ்க்கை நல்ல சாப்பாடு கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றம் கடன் வாங்குதல் தேக ஆரோக்கிய குறைபாடு நீங்குதல் பயண அலைச்சல் என சிரமங்களும் பார்வை பலன்களாக இருக்குங்க இது இந்த ஆண்டு முழுவதும் இருக்கிற பலன்க குரு பகவான் தன்னுடைய ஏழாம் பார்வையால் உங்க ராசிக்கு நான்காம் வீடான மிதுன வீட்டை பார்க்கறதுனால உங்களுக்கு சுகங்கள் அதிகரிக்குங்க மன மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் வீடு மனை வாகன வசதிகள் ஏற்படும் உங்களுக்கு இடம் மாற்றத்தை கொடுக்கும் சமூகத்தில் நல்ல மரியாதை ஏற்படும் தாயிடம் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் சிக்கல்கள் மறியும் உங்க அம்மாவின் உடல்நல சீராகும் கடல் சார்ந்த தொழில இருக்கிறவங்களுக்கும் ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழில இருக்கிறவங்களுக்கும் நல்ல ஏற்றங்கள் நிறைந்த ஆண்டா இந்த ஆண்டு இருக்குங்க குருவின் பூர்வ புண்ணிய பார்வை உங்க ராசிக்கு இரண்டாம் வீடான மேச வீட்டில் விழுகிறதுனால உங்களுடைய வாக்கு பலப்படுங்க நல்ல பேச்சாற்றல் கிடைக்கும் சுண்ணதை செஞ்சு காட்டுவீங்க குடும்பத்துல ஒற்றுமை கிடைக்கும் இதுவரை குடும்பம் அமையாதவங்களுக்கு குடும்பம் அமையும் இதுவரை வருமானத்தில் தடை இருந்தவங்களுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும் உங்க ராசிக்கு குரு பகவான் தன்னுடைய ஒன்பதாம் பார்வையால் உங்க ராசிக்கு ஆறாம் வீடான சிம்மத்தை பார்க்கறதுனால உங்களுக்கு சங்கடங்கள் குறையுங்க உங்களோட பிரச்சனைகளும் கஷ்டங்களும் தீரும் ருண ரோக ஸ்தானத்தில் குருவின் பார்வை படும் போது நீண்ட காலமாக உடல்நலம் இல்லாம இருந்தவங்க நலம் வருவாங்க கடன்கள் கட்டுக்குள் இருக்கும் சிலருக்கு கடன்கள் மூலம் நல்ல ஆதாயம் ஏற்படும் உங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே வேலையை நோக்கியே இருக்குங்க சனியும் கேதுவும் தற்போது பத்தாம் இட சஞ்சாரம் செய்வது நன்மை தீமை கலந்த சூழ்நிலையை உருவாக்குங்க குருவின் பத்தாம் இட ஸ்தான பலங்கள் உங்களுக்கு தொழில் ரீதியான சிரமங்கள் கடின உழைப்பு மேலதிகாரிகளின் அனுசரணையின்மை பண நெருக்கடி கடன் வாங்குதல் என சிரமமான பலன்களை கொடுத்தாலும் குருவால் அது நிவர்த்தியாகுங்க 
குரு மூலம் நட்சத்திரத்தில் சஞ்சாரம் செய்யும் போது உங்களுக்கு எதிர்பாராத பணவரவு தொழில் மேன்மை மன சோர்வு உடல் சோர்வு உறவினர் மனக்கசப்பு பொருளாதார முன்னேற்றம் என பலன்கள் இருக்குங்க குரு பூராட நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்யும் போது சுபகாரிய அனுகூலம் உத்தியோகம் தொழில எதிர்பாராத வரவுகள் பெண்களால் வீண் பிரச்சனை வரும் பொருளாதார மேன்மை உண்டாகும் ஆபரண சேர்க்கை செல்வாக்கு என பலன்கள் நடக்குங்க குரு உத்ராட நட்சத்திரத்தில் சஞ்சாரம் செய்யும் போது அரசு சார்ந்த நன்மைகள் கௌரவம் பதவி உயர்வு வீண் சிரமங்கள் உஷ்ணம் சார்ந்த உடல் பாதை என பலன்கள் இருக்குங்க உங்க ஜாதகத்தில் லக்னத்திற்கு குரு நன்மை செய்வாரா அல்லது தீமை செய்வாரா என்பதை பார்த்து உங்களுக்கு பலன்கள் மாறுபடுங்க இருந்தாலும் உங்க ஜாதகத்துல அஷ்டவர்க்க பரல்களில் தனுசு ராசியில் முப்பது பரல்களுக்கு மேல் இருந்தால் குருவால் இன்னும் பல நன்மைகள் ஏற்படுங்க இந்த குரு பயிற்சியை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு சாதகமற்ற சூழ்நிலை தாங்க இந்த குரு பயிற்சி உங்களுக்கு சாதகமா இல்லாட்டாலும் கூட குருவின் வக்ர பலன் அதிசார பலன் உங்க ராசிக்கு ரொம்பவே சிறப்பா இருக்குங்க உங்களுக்கு ராகு சனி குரு சாதகமான இடத்துல இல்லைங்க எனவே தட்சிணாமூர்த்தி வழிபாடு பெருமாள் வழிபாடு துர்க்கைமன் வழிபாடு செய்யுங்க உங்களோட சிரமங்கள் எல்லாமே குறையுங்க கேது மட்டுமே சாதகமா இருக்கிறதுனால விநாயகர் வழிபாடு நன்மையை கொடுக்குங்க ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நவகிரக ஸ்தலங்களுக்கு சென்று வருவது நல்லதுங்க ஏழை அந்தனர்களுக்கு மஞ்சள் வஸ்திர துணி வாங்கி கொடுங்க கோயில் யானைக்கு உணவு கொடுங்க குழந்தைகளுக்கு ஏதேனும் ஒரு ஸ்வீட் வாங்கி தருவதன் மூலம் இன்னும் அதிக பலன்களை குரு பகவான் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பாருங்க